ஹே ஹாய் வணக்கம் ஸோ நம்ம திருக்குறள் ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருக்க திருக்குறள் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க குரல் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டென்த்து புத்தகத்தில் இருக்க பார்ட் ஃபோர் திருக்குறள் ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் டென்த் புக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் பார்ட் ஃபோர் வரைக்கும் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுதான் லாஸ்ட்டு பார்ட் ஸோ தட் இது வரைக்கும் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்ட்டு நான் டென்த் புக்கில் இருக்க எல்லா குரலுமே நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் இந்த லைட் செட்டிங்லாம் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது புரியுது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த செட்டப் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த வெதர் மழை பெய்யுது இல்லைங்களா இந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பவர் கட் அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுது ஸோ இருந்தாலும் கூட இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மன திட்பம் மாதிரி தான் வீடு கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக பண்ணுறது தான் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அந்த லைட் செட்டிங் பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வேண்டுகோள் ஸோ இதில் நம்ம முதல் அதிகாரம் அதை என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு நன்றியில் செல்வம் அப்படிங்கும்போது சரியான வழியில் வராத ஒரு பணம் அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அதில் மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு மொதல் குரல் என்ன அப்படின்னா கொடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் இல்லா இருக்குது அடிக்கிய கோடி உண்டாயினும் இல்லை அப்படின்ட்டு அப்படின்னா கொடுப்பதுவும் அப்படிங்கும்போது தங்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது அடிக்கிய கோடி நிறைய கோடிகளில் பணம் இருக்குது அதை யாருக்கும் கொடுக்கறதும் இல்லை துய்ப்பதுவும் இல்லை அப்படிங்கும்போது தானும் பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை அப்போ வேறவங்களுக்கும் கொடுக்கறது இல்லை தானும் பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அந்த பணம் இருந்து என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கடுத்ததில் இரண்டாவது குரல் இரண்டாவது குளத்தில் நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடுவூரில் நஞ்சு நச்சு மரம் பழுத்தற்று அப்படின்ட்டு அப்படிங்கும்போது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காத வச்சுருக்கவனோட செல்வம் பிறருக்கு உதவி பண்ணாதவனோட செல்வம் நடு ஊருக்குள்ள ஒரு விஷ செடி வந்துட்டு பழுத்து நல்ல சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்ட்டுனா அது நல்ல பழுத்துருக்கு நிறைய வந்துட்டு நல்ல வளர்ந்து செழிப்பாக இருக்குனாலும் கூட அது விஷ செடி ஆயிடுச்சுல்ல அதனால் அதுலேருந்து அந்த பழங்களை நம்ம பறித்து உணவாக எடுத்துக்க முடியாது அப்போ அது பழுத்திருந்தும் பயன் இல்லை அப்படிங்கிறதான் மேபி நம்ம முயற்சிக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்குது பவர் வந்துருக்கு நன்றி இப்போ என்ன அப்படின்ட்டுனா நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடுவூரில் நச்சு மரம் பழுத்தற்று அப்படிங்கும் போது நடுவூரில் ஒரு நஞ்சு மரம் பழுத்திருந்தாலும் கூட அந்த அந்த செல் அதை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது அது போல் வந்துட்டு ஒரு கொடுத்து உதவாதவன் வரிவருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாதவனோட இடத்துல நிறைய செல்வம் இருந்தும் பயன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்ட்டுனா இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒருத்தனுக்கு வந்துட்டு வறுமை வருது அதனால் வந்துட்டு கவலை வருது அப்படின்னா அந்த வறுமை வந்துட்டு வேறு யாரோ தனக்கு கொடுத்தா தான் நினைக்கிறான் மேபி அதை கடவுள்னு கூட எடுத்துக்கலாம்னு வைங்க கடவுள் வந்து ஏன் என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறாரு இவ்வளோ வறுமை கொடுக்குறாரு எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ சோகத்தை கொடுக்குறாரு அந்த மாதிரி வந்துட்டு வேற ஒருத்தங்க மேலே பழி சுமக்குறான் அதே தங்கிட்ட அதிக செல்வம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அதை தான் உழைச்சி சம்பாரிச்சு தான் நினைக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு அப்போ செல்வம் வரும்போது நம்ம சம்பாரிச்சு தான் நினைக்கிறோம் வறுமை வரும்போது மற்றவங்க நம்ம கொடுத்துட்டா தான் நினைக்கிறோம் இந்த எண்ண வேறுபாடு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம சம்பாரிச்ச பணத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நமக்குள்ளே தோற்று வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் ஓகே என்ன இருந்தாலும் கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒருத்தன்ட்ட இல்லைன்னா நடு ஊருக்குள்ளே ஒரு நஞ்சு மரம் பழுத்ததுக்கு செ சமம் அவன்றிருக்க செல்வம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுக்கு அடுத்ததில் குடி செயல் வகை குடி செயல் வகை அப்படிங்கும்போது ஆள் வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் நீள் வினையால் நீளும் குடி இப்போ ஆள் வினை அப்படின்னே நம்ம ஒரு அதிகாரம் பார்த்துருப்போம் ஒரு நல்ல முயற்சி நல்ல ஒரு 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 அறிவு அப்படி எடுத்துக்கலாம் முயற்சி அப்படிங்கிறது சரியான பொருளாக இருக்கும் அப்போ முயற்சி இருக்கணும் ஆன்ற அறிவு அப்படிங்கும்போது ஒரு ஒரு நூல்களை கற்று தெரிந்து தெளிந்துக்கக்கூடிய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அறிவு இருக்கணும் அப்போ முயற்சி அறிவு இந்த ரெண்டும் இருந்ததுன்னா அவனோட குடிப்பெருமை நீளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது தன்னோட குடும்பத்தின் அந்த பெயர் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த பெருமையை உலகறிய செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் தேவை ஒன்று விடாமுயற்சி ஆள் வினை நல்ல அறிவு இந்த விடாமுயற்சி அப்புறம் நல்ல அறிவு ஆன்ற அறிவு இது ரெண்டும் இருந்ததுனாவே போதும் குடிப்பெருமை உலகறிய செய்யலாம் அப்படிங்கிறதா ஸோ அதுக்கு அடுத்ததில் குற்றம் இலானாய் குடி செய்து வாழ்வானை சுற்றாம சுற்றும் உலகு அப்படிங்கும்போது தன்னை சுற்றி எந்த குற்றமும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கவனமாக பார்த்து வாழக்கூடிய ஒருத்தனை சுற்றாம சுற்றும் உலகு அப்படிங்கும் போது உலகு அப்படிங்கிறத இடத்துல யாரை குறிக்கிறாங்கன்னா மக்கள் இப்போ உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே அவனை தன்னோட சொந்தம் அப்படின்னு கொண்டாட விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சூழல் வருது ஒரு கடினமான ஒரு சூழல் வருது அந்த
எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸோடு கனெக்டடாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய தவறாக போய் முடியும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கனெக்டடாக இல்லை அது மாதிரி இல்லாமல் சேஃபாக தான் நம்ம இந்த வீடியோவை பண்ணுறோம் அது தெரிவிக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால் ஓகே அதுக்கடுத்ததில் நல்குறவு நல்குறவு அப்படிங்கும்போது இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது இதை ஃபஸ்ட்டு குரல் இந்த நல்குறவு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் முத குரலே இதுதான் அப்படின்னா என்னென்னா இன்மையின் போது துன்பம் துன்பத்தை விட கொடியது என்ன அப்படின்னா அதை விட கொடியது எதுவுமே கிடையாது துன்பத்தை விட கொடியது சாரி வறுமையை விட கொடியது எது அப்படின்ட்டுனா அதை விட கொடுமை எதுவுமே கிடையாது வறுமையை விட கொடியது எதுவுமே இல்லை வறுமை தான் கொடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த வறுமை அதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு குரல் அதை விட கொடியது எது வறுமையை விட கொடியது எதுனா அதை விட கொடியது எதுவுமே இல்லை வறுமை தான் கொடியது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அது வராமல் காத்து நிற்கணும் அப்படின்ட்டு முயற்சி தான் சரியான உழைப்பு இது இருந்தாலே போதும் வறுமை நிச்சயமாக நெருங்காது அதை வென்று விடலாம் ஸோ அதுக்கடுத்ததில் இரவு இதில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நான் கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்க கெடும் அப்படின்னா தன்னோட மனதுக்குள்ளே இருக்கவற்ற தெளிவாக வெளியே சொல்லக்கூடிய ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்ட்டுனா நிரப்பெடுமை அப்படிங்கும் போது வறுமையால் வரக்கூடிய துயரம் எல்லாம் அவனை நெருங்காமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ தன் மனதில் இருக்கிறத தெளிவாக உரைக்கக்கூடிய ஒருவன்ட்ட வறுமையால் வரக்கூடிய துயரம் எல்லாம் வராமல் போகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கடுத்ததுல இகழ்ந்தெல்லாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து அப்படிங்கும் போது இந்த இகழ்ந்தெல்லாது ஈவாரை இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எழுதி வைக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து ஏழை எளியவர்களுக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுக்கும் போதே தான் சம்பாரிச்ச பணத்தை எடுத்து கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு 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 ஆட்டிடியூடு காட்டி அவங்களை வந்துட்டு கீழாகவும் அந்த எடுத்து கொடுக்குறவங்க மேலாகவும் கருதுகிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறாங்க அது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க இகழ்ந்தில்லாது இவரை அப்படிங்க தான் சம்பாரிச்ச பணத்தை எடுத்து கொடுக்கும் போது அவங்கள இகழ்ந்து தள்ளாமல் கேவலப்படுத்தி பேசாமல் அவங்களோட அந்த வறுமையை கிண்டல் செய்யாமல் ஈவாரை கண்டால் எந்த ஒரு ஒரு முகத்தையும் சுழிக்காமல் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் காட்டாமல் எடுத்து கொடுக்குற ஒருத்தனை கண்டா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தானா மகிழ்ந்துள்ளும் உள்ளுள் ஒப்பது இடைத்து அப்படிங்கும்போது அந்த வாங்கக்கூடியவனோட உள்ளும் மகிழும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களே நிறைய நிறைய படங்களில் கூட இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு கடினமான சூழல் சூழ்நிலை அப்படிங்கிறதுனால ஒருத்தன்ட்ட போய் நீங்கள் நூறுரூபா கடை வாங்கினீங்க அப்படின்னாலும் கூட அவங்களுக்கு வாழ்க்கையவே கொடுக்குற மாதிரி நினச்சி அந்த நூறுரூபா எடுத்து நான் தான் இவனை காப்பாற்றினேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மன ஒரு மன தோற்றத்தில் அந்த செயலை நமக்கு செய்கிறாங்க அப்போ உதவி செய்யும் போது இப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு மேலும் நம்ம வாங்குறதுக்கு நம்ம மனதை ஏற்காது இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை தான் விலக்கி சொல்கிறாரு அப்போ ஒருத்த அந்த மாதிரி இகழ்ச்சி செய்யாம கொடுக்குறான் அப்படின்ட்டுனா அவனை கண்டு மகிழ்வாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவன் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம படித்த புத்தகம் நமக்கு தெரிஞ்சிட்ட சுற்றத்தில் நம்ம கவனிச்சிட்ட வரைக்கும் ஒரு விஷயம் புரியுது என்ன அப்படின்ட்டுனா ஒருத்தனோட வறுமைக்கும் அவனோட அந்த பெருமைக்கும் புகழுக்கு செல்வத்துக்கு எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே கூட மற்ற ஏதோ ஒரு விஷயம் காரணமாக இருக்குது நமக்கு புரியாத வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் அதை ஊழ் விதி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு அவனோட சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் காரணமாக இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு புரியாத ஒரு மிகப்பெரிய சயின்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுது ஸோ அதனால் ஒருத்தனோட அந்த வறுமையை சிறுமையை கண்டு நம்ம அதை இகழ்ந்துடவும் கூடாது ஒருத்தனோட பெருமையை கண்டு புகழ்ந்து பின்னோக்கி சென்றுவிடவும் கூடாது நம்மளோட சூழலில் குற்றம் நம்மை நெருங்காமல் சரியாக காத்து வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கருத்து ஓகே பட் அவர் அதுக்கடுத்ததில் கயமை கயமை அப்படிங்கும் போது மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அண்ண ஒப்பாரியான் கண்டது இல்லை அப்படிங்கும் போது மக்கள் எப்படி இருக்காங்களோ மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அது போலத்தான் கயவர்களும் இருப்பாங்க இது மாதிரியான ஒரு ஒப்பீடு நான் எங்கேயுமே கண்டதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ஒப்பீடு இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னென்னா இப்போ திருவள்ளுவரோட அந்த எழுது எழுது முறையில் ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துக்காட்டோட பொருத்தி பொருத்தி சொல்வார் இப்போ நம்மளோட கையிலேருந்து பணத்தை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு தொழில் செய்கிறீங்க ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்ட்டுனா குன்றின் மீது ஏறி நின்று யானை போர்க்கான்ற மாதிரியான ஒரு செயலுக்கு சமம் அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு எடுத்துக்காட்டோட பொறுத்துறார் ஆனால் இந்த விஷயத்தை எந்த எடுத்துக்காட்டோடையுமே என்னால் பொருத்த முடியல அந்த மாதிரியான ஒரு செயலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னென்னா மனிதர்கள் கயவர்கள் இருக்காங்க இதற்கு ஒப்பீடு வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதுக்கடுத்ததில் தேவரணையர் கயவர் அவரும் தம் மேவன செய்தொழுகலான் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா இப்போ நல்லவன் கெட்டவன் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம்
அதே கீழோர் அப்படிங்கும்போது அந்த சான்றோர் அந்த தன்மை இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரும்பு போல வருத்தினா தான் தங்கிட்டு இருக்க அந்த பொருளையோ அல்லது தன்னால் முடிஞ்ச அந்த உதவியோ செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா கரும்பு நம்ம வந்துட்டு சக்கையாக போட்டு புழிஞ்சாத்தான் அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த சாறு வெளிவரும் அது மாதிரி ஸோ கரும்பு போல் வருத்த அது மாதிரி அவங்கள வருத்தினாத்தான் அவங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த விஷயத்த செய்வாங்க அதுவே சான்றோர் அப்படிங்கும்போது சொல்லும் போதே அந்த சொல் வரும்போதே அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த உதவி செய்கிற ஒரு குணம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு சரியான ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா ஒருத்தவங்க சொல்லும் போதே அல்லது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே கூட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உதவி பண்ணுற அந்த குணங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான மக்கள்கிட்ட தான் இருக்கும் அவங்க நிச்சயமாக நம்ம சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே அந்த மாதிரியான குணம் இல்லாதவங்க கரும்பு மாதிரி புழிஞ்சாத்தான் அந்த வேலையை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது சூப்பரான ஒரு எடுத்துக்காட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறாவது புத்தகத்திலேருந்து பத்தாவது புத்தகம் வரைக்கும் இருக்க தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்க திருக்குறள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வருவோம் லெவன்த்து புத்தகம் டுவெல்த் புத்தகத்தில் இருக்க திருக்குறளும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் என்னென்னா இது நம்ம இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மட்டும்தான் இந்த குரல் தேவை அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சிட முடியாது நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்கிற விஷயம் அதுதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்துட்டு திருக்குறள் படிச்சுட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் பரீட்சை எழுதுறீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க படிக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க திருக்குறள் மட்டுமாவது ஒரு தரம் கேட்டு பார்க்குறது எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன தான் நம்ம ஒரு குரலில் வந்துட்டு விலக்கி இதுக்கு இதுதான் பொருள் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாலும் கூட அந்த எழுத்துக்களில் படிக்கும் போது அது ஏதோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களோட சூழ்நிலைக்கு ஒரு ஒரு கருத்து சொல்கிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஆங்கிளில் நமக்கு புரியும் அது இந்த திருக்குறள் நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது தெரியும் எவ்வளோ விளக்கம் இது மாதிரியான விளக்கம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு திருக்குறளுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வந்தாலும் கூட அந்த குரலை படிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் அதோட புரிதல் ஏற்படும் நம்ம நிறைய டைம் அதை சொல்லிட்டோம் இருந்தாலும் கூட ஒரு அரசன் முதல் ஒரு அரசாங்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய உயர் அதிகாரி முதல் ஒரு அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாமரன் வரைக்கும் தன்னோட வாழ்க்கையோட எல்லாருமே பொருத்தி பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வார்த்தைக்கு ஒருவே இந்த திருக்குறள் இருக்கும் யார் படித்தாலும் அது அவரோட வாழ்க்கைக்கு பொருந்துற மாதிரியான ஒரு ஒரு மருந்தாக இது அமையும் அதனால் மேக்சிமம் இது ஒரு டைமாவது கேட்டு பாருங்கள் அந்த குரலையாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் முடிஞ்சளவு அதை கேட்குறது நிறைய பயனளிக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் லெவன்த்து திருக்குறள் பதினோராம் வகுப்பு திருக்குறளில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் தேங்க்யூ